Hallo und herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe Fernnews aktuell im Jahr 2024. Heute geht es unter anderem um folgende Top-Themen. Talink setzt zweite Fähre ein, wo es im Sommer mehr Abfahrten geben wird. Jan Schniadetzky wechselt Eigner, wohin es die alte Eisenbahnfähre verschlägt und Oslofjord verkauft. Der ehemalige Nordsee-Veteran auf dem Weg in südliche Gefilde. Das alles und noch vieles mehr erfahrt ihr in dieser Ausgabe Fernius aktuell. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Talink verkauft Isabel. Bereits in der Juli- und August-Doppelausgabe von Fernius aktuell im vergangenen Jahr haben wir über die Nutzung der Fähre Isabel der Reederei Talink als Wohnschiff im Rahmen eines Chartervertrages mit einem Unternehmen der Bridgman Services Group LTD berichtet. Die Talink Group hat nun eine Vereinbarung über den dauerhaften Verkauf der Isabel aus der Flotte der Talink Group an ein Unternehmen innerhalb der Bridgman Services Group LTD getroffen. Seit dem 1. Juli 2023 war die Isabel bei der Bridgman's Floatal Division geschartert, die nun eine Kaufoption eingelöst hat. Nach einer Komplettüberholung, welche das Schiff auf seine neue Rolle vorbereitet, wird nun das Unternehmen Woodfiber LNG als erster Kunde die Dienste der Isabel als Wohnschiff in Anspruch nehmen, um Arbeiter für den Bau einer LNG-Station an der Hove Sound Bucht in British Columbia, Kanada ab Frühjahr dieses Jahres unterzubringen. Talink verstärkt im Sommer die Verbindungen nach Schweden. Bleiben wir noch kurz bei Talink. Das Schiff Victoria 1 wechselt vorübergehend zwischen dem 31. Mai und dem 31. August 2024 auf die Route zwischen der estnischen Hauptstadt Tallinn und Schwedens Hauptstadt Stockholm. Die Victoria 1 wird die Route gemeinsam mit der Baltic Queen bedienen und so die Anzahl der Abfahrten zwischen den beiden nordischen Hauptstädten für die drei Hauptreisemonate Juni, Juli und August erhöhen. Tallinn reagiert damit auf die erhöhte Nachfrage der Kunden nach häufigeren Abfahrten auf der Strecke, wie Pavon Jene, CEO der Tallinn Group, erklärt. Derzeit bietet die Victoria 1 kurze Einnachtkreuzfahrten zwischen Estland und Finnland auf der Route Tallinn-Helsinki an. Diesen Dienst wird sie Ende des Sommers 2024 auch wieder aufnehmen. Außerdem bietet Tallinn auch in diesem Jahr acht Kreuzfahrten von Tallinn bzw. Helsinki nach Visby auf der schwedischen Insel Gotland an. Das Schiff legt nachmittags in Tallinn bzw. Helsinki ab, kommt am nächsten Morgen um 9.30 Uhr Ortszeit in Visby an und verlässt Visby am selben Abend um 18.30 Uhr Ortszeit, sodass die Kreuzfahrtpassagiere einen ganzen Tag Zeit haben, die Sehenswürdigkeiten von Visby und Gotland zu entdecken. Finkenopus in Dienst gestellt Am 16. Februar 2024 hat die Finkenopus offiziell ihren Dienst auf der Verbindung zwischen dem nördlich von Stockholm gelegenen Kappelcher, Longness auf den Olandinseln und dem finnischen Nordtali in der Nähe von Turku aufgenommen. Sie bedient die Route zusammen mit ihrer im September in Dienst gestellten Schwester Finsirius. Beide Schiffe können jeweils 1.100 Passagiere befördern, das sind etwa doppelt so viele wie die bisherigen Ropax-Schiffe auf dieser Strecke. Auch die Frachtkapazität hat sich von knapp über 4.000 Lademetern auf 5.200 Lademeter erhöht. Mit der Indienststellung der Finkenopus ist das 500 Millionen Euro schwere Neubauprogramm von Finlines, das neben den beiden Schwesterschiffen auch drei Roho-Schiffe umfasste, nun abgeschlossen. Verkauf der Jan Schniadetzky Nachdem in den letzten Jahren mit der Kopernik und der Sassnitz Zwei unter Fans bekannte Eisenbahnfähren die Ostsee verlassen haben, beendet nun auch eine der wenigen noch verbleibenden Eisenbahnfähren, die Jan Schniadetzky, ihren Einsatz im Skandinaviendienst. Wie auch die Kopernik, die bereits 2019 verkauft wurde, fuhr auch die Jan Schniadetzky zuletzt für Unity Line im regulären Dienst auf der Strecke zwischen Schwinoujsche in Polen und Istad in Südschweden. Berichten zufolge ist der Käufer des Schiffes das griechische Unternehmen Einnaftis. Die Jan Schniadetzky wurde 1988 in Schweden für Polish Ocean Lines gebaut und war während ihrer gesamten Zeit auf der Strecke schwine ulsche Istad im Einsatz. Sie bietet derzeit Platz für 57 Passagiere und verfügt über 1116 Lademeter. Bereits am 30. Dezember vergangenen Jahres absolvierte das Schiff seine letzte Überfahrt und lag seitdem in schwine ulsche auf. Nun wird das Schiff in Talasites umbenannt und umgeflankt aufs Zypern. Am 7. Februar legte die Fähre dann in schwine ulsche auf eine Überführungsfahrt nach Gibraltar ab, von wo aus sie nach Piraeus weiterfuhr. Fjordline verstärkt seine Verbindungen. Zwischen dem 1. Februar und dem 7. Mai 2024 sowie zwischen dem 2. September und dem 30. Dezember 2024 erweitert Fjordline sein Angebot mit einer neuen Abend- bzw. Nachtfahrt zwischen Hirzhals, Christiansand, Stavanger und Bergen. Die beiden Kreuzfahrtfähren Stavangerfjord und Bergensfjord werden die zusätzliche Abendabfahrt zwischen Hirzhals und Christiansand fahren. Von Christiansand aus fahren die Schiffe auf der neuen Inlands-Nachtroute nach Stavanger und von dort aus weiter nach Bergen. Zurzeit fährt Fjordline in nördlicher Richtung direkt von Hirzhals nach Stavanger und Bergen. Mit den neuen Abfahrten ändert sich dies. Die Schiffe fahren nun über Christiansand nach Norden. 
In Richtung Süden bleibt die Route bergen stavanger hirzeits unverändert. Zwischen dem 7. Mai und dem 2. September fährt Fjordline mit der HSC Fjord Faster, der MS Stavanger Fjord und der MS Bergens Fjord weiterhin drei bis vier Abfahrten täglich zwischen Hirzals und Christiansand. Smyrna Line verkündet Neubau zweier Rohrohrschiffe. Smyrna Line hat mit der CIMC Raffles Werft in China einen Vertrag über den Bau von zwei neuen Frachtschiffen geschlossen. Es handelt sich um zwei identische Rohrohrschiffe mit einer Länge von 190 Metern und 3300 Lademetern für Trailer. Die neuen Frachtschiffe sollen 2026 in Fahrt kommen und sind für eine optimale, ganzjährige Seetüchtigkeit im Nordatlantik ausgelegt, wobei der Komfort und das Wohlbefinden der Besatzung an Bord im Vordergrund stehen. Die Schiffe werden in enger Zusammenarbeit mit dem Schiffsarchitekten Knut E. Hansen entworfen, der zusammen mit der umfangreichen Erfahrung des Mural Line im Nordatlantik dafür sorgen wird, dass die Schiffe für die besondere Route zwischen Europa, den Färöerinseln und Island gebaut werden. Die Schiffe werden modern und umweltfreundlich sein und alle internationalen Emissionsstandards erfüllen. Im Vergleich zur bestehenden Flotte des Unternehmens werden sie deutlich weniger Emissionen pro transportierter Ladung ausstoßen. Gleichzeitig werden die Schiffe mit einem Batteriesystem und der Möglichkeit eines Landstromanschlusses ausgestattet, sodass der Hafenbetrieb ohne Emissionen durchgeführt werden kann. Die Schiffe werden auch für den Betrieb mit E-Methanol vorbereitet, das bei Smyrna Line als die beste zukünftige Wahl für grünen Treibstoff angesehen wird. Jens Meinhard Rasmussen, CEO von Smyrna Line, erklärt, man werde viel größere Mengen an Fracht mit weniger Energieverbrauch transportieren können als heutzutage. Die Energieeinsparung werde mindestens 60% betragen. Dies sei ein wichtiger Schritt, auf dem Weg bis 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen. Er führt fort, dass man seit 1982 nicht nur eine der längsten Roro- bzw. Ropax-Routen der Welt, sondern wahrscheinlich auch diejenige mit den schwierigsten Bedingungen betreibe. Daher wisse man aus Erfahrung, dass die Fahrt auf dieser Route hohe Anforderungen an Schiff und Besatzung stelle und habe deshalb die Schiffe entsprechend ausgelegt, fügt er hinzu. Grimaldi Facciata Giudate Mahun an Galearia. Die 2008 gebaute Ropax-Fähre Giudate Mahun wird von Grimaldi Trasmet an den Wettbewerber Balearia verchartert. Dabei handelt es sich um einen fünf Jahre dauernden Bareboat Charter Vertrag. Ein Bareboat Charter Vertrag sieht nur die Verleihung des Schiffes ohne Crew vor. Das Schiff bietet Platz für 1000 Passagiere sowie 1500 Lademeter für Fracht und Pkw. Die 154,35 Meter lange und 25 Meter breite Giudate Mahun verkehrte bis vor kurzem auf den Routen vom spanischen Festland zu den Balearischen Inseln, insbesondere nach Ibiza. Bisher ist nicht bekannt, auf welcher Linie sie unter Balearia eingesetzt wird. Veränderungen bei Mobilines. Die 50 Jahre alte Fähre Mobi Vincent wurde zur Verschrottung nach Aljaga in die Türkei verkauft. Die 1974 gebaute Fähre war bis zum Herbst 2023 auf der Relation zwischen Livorno und Bastia im Einsatz. Sie wird dort in der kommenden Sommersaison durch die Mobi Zaza ersetzt. Diese befindet sich derzeit aber noch unter einem anderen Kurzcharter bei der kroatischen Staatsreederei Jadrolinia. Der Verkauf von der in die Jahre gekommenen Mobi Vincent ist Teil des Restrukturierungs- und Kostenreduktionsplans, welcher von der Gruppe beschlossen wurde. Dieser Plan führte auch zur Vercharterung der Mobi Dada an die Reederei Algeri Ferris. Diese Information wurde von Mobi bisher nicht bestätigt, aber das Schiff wurde mittlerweile mit den Farmen der Algeri Ferris bemalt. Es wird auch davon ausgegangen, dass dieser Vertrag im September endet. Am 28. Januar 2024 ist die brandneue Kreuzfahrtfähre Mobi Legacy in Livorno angekommen. In 32 Tagen legte der neue 14.000 nautische Meilen zurück. Seit dem 17. Februar bedient die Mobi Legacy an der Seite ihrer Schwester Mobi Fantasy die Relation Livorno Olbia. Die Frachtverbindung Livorno Cagliari wurde mit der Dienststellung der Mobi Legacy geschlossen, da Mobi ihr Angebot nun auf die Route zwischen Livorno und Olbia konzentriere. Caronte und Tourist kauft Las Palmas de Gran Canaria. Die 117 Meter lange Fähre Las Palmas de Gran Canaria der spanischen Reederei Transmediterranee wurde von Caronte und Tourist gekauft. Diese wird auf den kleineren Routen nach Sizilien eingesetzt und ersetzt ein älteres Schiff der Flotte. Lorenzo Matazena, CEO von Caronte und Tourist, bestätigt den Kauf gegenüber Shipping Italy und enthüllt, dass der Kaufpreis zwischen 10 und 15 Millionen Euro liegen dürfte. Wie wir in der Dezember aus Ausgabe von Fairnews aktuell berichteten, hat Caronte und Tourist vor drei Monaten die Nerea an der Seifin Werft übernommen. Es war geplant, dass ein Schwesternschiff bestellt werden soll, aber die zurzeit herrschenden hohen Werftpreise haben diesen Plan derzeit auf Eis gelegt. 
Aktuelle Pläne der Grande Nave Veloce für dieses Jahr. Die in Genua ansässige und zu MSC gehörende Fährgesellschaft Grande Nave Veloce gab auf der Tourismusmesse Bit in Mailand bekannt, dass im Sommer eine dritte Fähre auf der Route zwischen dem norditalienischen Genua und Palermo auf der Insel Sizilien eingesetzt wird. Grande Nave Veloce habe 2023 einen Anstieg von 5% an beförderten Passagieren im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Eine weitere wichtige Entwicklung für Grande Nave Veloce in diesem Jahr ist die für Dezember geplante Auslieferung der neuen GNV Polaris, dem ersten von vier neuen Schiffen für GNV, die wir bereits in der vergangenen Ausgabe Fair News Aktuell thematisiert haben. Der Neubau wird eine Länge von 218 Metern, 3100 Lademeter und eine Kapazität von 1500 Passagiere aufweisen. Zwei der vier neuen Schiffe sollen mit LNG betrieben werden. Jadrolinia kauft ehemalige Oslof Jord. Die kroatische Reederei Jadrolinia hat die 1993 auf der schwedischen Werft Bruce Shipyard gebaute Oslofjord der norwegischen Fjordline gekauft. Das Schiff wird Ende Februar in Kroatien erwartet und vermutlich zunächst nach ihrer Ankunft einen Aufenthalt bei der kroatischen Viktor Lennak Werft haben. Zuletzt wurde die Fähre 2014 in Finnland renoviert. Dabei wurden die meisten Kabinen entfernt, da die Überfahrten zwischen Sandefjord und Strömstad stets tagsüber stattfanden. Stattdessen wurde die Oslofjord als Haupteinnahmequelle mit steuerfreien Shops ausgestattet. Die Oslofjord wird zukünftig die Route zwischen Dubrovnik und dem 6,5 Stunden entfernten Bari bedienen. Zwischen den beiden EU-Ländern Kroatien und Italien ist ein steuerfreier Verkauf von Waren nicht gestattet. Die ehemalige Oslofjord ist 134,4 Meter lang, 24 Meter breit und bietet auf 720 Lademetern Platz für Fracht. Den zugelassenen 882 Passagieren stehen zurzeit 207 Kabinen zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 19 Knoten. Bayerstar erreicht Griechenland. Mit der Bayerstar erreichte am 4. Februar 2024 die Neuanschaffung der griechischen Fährräderei Venturis Ferris ihr neues Heimatland. Das Schiff verkehrte zuletzt für die mexikanische Reederei Bayer Ferris und verließ Mexiko am 26. Dezember 2023. Sie wurde 1992 gebaut. Die Bayerstar wird nun in Perama auf ihre neue Rolle als viertes Schiff in der Flotte von Venturis Ferris neben der Regel 2, 3 und 4 vorbereitet. Venturis Ferris betreibt Strecken zwischen Griechenland, Italien sowie zwischen Albanien und Italien. Die Bayerstar bietet Platz für 705 Passagiere in 660 Betten sowie für Fracht und Pkw auf 1400 Lademeter. Expansionskurs bei Sea Jets geht weiter. Bereits im Januar wurde bekannt, dass Sea Jets die HSC Santorini Palace von Minoan Lines chartern wird. Das Schiff bediente zuletzt über die Sommermonate die Relation Heraklion, Santorini, Naxos, Mykonos, Syros und Piraeus. Sea Jets hat angekündigt, die HSC Santorini Palace nun vom 1. Juni bis 30. September auf der Relation Piraeus, Syros, Mykonos, Eftilos auf der Insel Ikaria Carlo Vasi auf der Insel Samos einzusetzen. Diese Route soll täglich von Piraeus aus um 9 Uhr starten. Die Rückfahrt beginnt um 18 Uhr auf Eftilos auf Ikaria nach Piraeus. Das Interesse an einer Verbindung der Insel Ikaria und Samos wurde letztes Jahr schon mit dem Einsatz der HSC Megajet auf dieser Verbindung deutlich. Die HSC Santorini Palace wurde 2005 in Australien gebaut und wurde 2015 in Triest umgebaut, um die Passagier- und Fahrzeugkapazität auf 1100 160 Passagiere und 117 Autos zu erhöhen. Außerdem wurde am 18. Januar in den griechischen Nachrichten darüber berichtet, dass Sea Jets die große Incat Katamaranfähre Natkan Rera gekauft hat. Die 112 Meter lange Fähre kann im Gegensatz zu kleineren Schnellfähren auch bei höheren Wellen fahren. Trotz des jüngeren Baujahrs von 2007 wurde die 35 Knoten schnelle Katamaranfähre über einen längeren Zeitraum sehr eingeschränkt oder gar nicht genutzt. Somit erhält Sea Jets ein Schiff mit geringer Laufleistung. Sie bietet Platz für 355 Autos und 790 Passagieren und wurde als Euro Champion Jet in die Flotte von Sea Jets aufgenommen. Aus der Türkei wurden die 88 Meter langen und 24 Meter breiten Schwesternschiffe Osmangasi 1 und Ohangasi 1 gekauft. Beide Schiffe wurden 2007 wie auch die Santorini Palace in Australien gebaut. Die Schiffe bieten Platz für 1200 Passagiere und 225 Pkw. Die Höchstgeschwindigkeit beider Schiffe beträgt 37,5 Knoten. Sea Jets wird mit dem Erwerb dieser Schiffe seinem Ruf als weltweit größter Betreiber von Hochgeschwindigkeitsfähren mit einer Anzahl von 22 gerecht. Das war es nun aber mit der Februar-Ausgabe Fernius aktuell in 2024. Hat dir die Ausgabe gefallen? Dann lass gerne ein Like da. 
Wenn du sonst Anmerkungen oder Wünsche hast, schreib uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn du noch nicht genug Fairnews hast, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fairnews aktuell empfehlen. Darin ging es unter anderem um die Rückkehr der Viking Cinderella auf die Route Helsinki-Stockholm, eine neue E-Flexer-Bestellung und den Kauf der Rusadier durch Balearia. Viel Spaß dabei und bis bald!